എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബെൻസിലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഈസ് എവരിത്തിങ് ദാറ്റ് ദി യൂസർ ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ യൂസേഴ്സിന് കാണാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സ്ക്രീനിനെയാണ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസേഴ്സിന് കാണാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീനിനെയാണ് എന്ത് പറയുക യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ പ്രൊവൈഡ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽസ് ബട്ടൺസ് ലിസ്റ്റ് ഗ്രിഡ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇൻ അഡീഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ ഒരുപാട് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എലമെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽസ് ബട്ടൺസ് ലിസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് കൂടാതെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രോൾസും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദി ഹേർട്ട് ഓഫ് ദി കോമൺ കൺട്രോൾസ് ആർ ടു ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡിലുള്ള കോമൺ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ എന്ന ക്ലാസ്സും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സും ആവശ്യമാണ് ബിൽഡിംഗ് എ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ കോഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബിൽഡിംഗ് എ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ കോഡ് അതായത് ഒരു ജാവ കോഡ് വെച്ച് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ചൂസ് ഫ്രം സെവറൽ അപ്രോച്ചസ് ടു ബിൽഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എൻ്റയർലി ഇൻ കോഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിഫൈൻ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ എക്സ് എം എൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ജാവ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ എക്സ് എം എൽ ഉപയോഗിച്ചും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ഈവൻ കമ്പൈൻ ദി ടു ഡിഫൈൻ ദി യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ എക്സ് എം എൽ ആൻഡ് ദെൻ റെഫർ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ കോഡ് ഇനി മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എം എൽ കോഡും ജാവ കോഡും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് എം എല്ലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിനെ റെഫർ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ജാവ കോഡിലും ജാവ കോഡ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡയനാമിക്കലി അറ്റ് റൺ ടൈം റൺ ടൈമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് യൂസിന് ഉള്ളതാണ് ജാവ കോഡിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ദി യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മേ അപ്പിയർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഈച്ച് ടൈം ദി ആക്ടിവിറ്റി എക്സിക്യൂട്ട്സ് സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ജാവ കോഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എക്സ് എം എൽ കീ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എം എൽ അപ്രോച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ദി ഗ്രാഫിക്കൽ ലേ ഔട്ട് ടൂൾ വിച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ജനറേറ്റ്സ് എക്സ് എം എൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ് എം എൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു കീ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോഡൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ എക്സ് എം എൽ റിസോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ ലേ ഔട്ട് ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വൺസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിൻ ക്രിയേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ടു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് സ്ക്രീൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ സിംപ്ലി മോഡിഫൈങ് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ വിത്തൗട്ട് റീകമ്പൈലിംഗ് ആപ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് റീകമ്പൽ ചെയ്യാതെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ സിമ്പിളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ എക്സ് എം എൽ വിത്ത് കോഡ് വി ഷുഡ്
അതിനു വേണ്ട ലേഔട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡാറ്റാസ് ഡൈനാമിക്കലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ജാവ കോഡിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യാനും ആസസ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഡിസൈനിങ് പർപ്പസിന് മാത്രം എക്സ് എം എൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയാണ് ജനറലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്